வணக்கம் இந்த வாரத்துடைய கடைசி சர்பிரைஸ் விமர்சனம் வரனே அவசியம் உண்டு ஃபேண்டசி ஏலன் பார்க்கலாமா வரனே அவசியம் உண்டு பார்க்கலாமான்னு ஒரு தாட் இருந்துட்டே இருந்துச்சு சரி ரொம்ப நாளாக பலவேள படம் ரிவ்யூ பண்ண மாட்டீங்களா ஒதுக்கி வச்சிட்டீங்களா வேஸ்ட்டா பண்ண மாட்டீங்க கேட்டே இருந்தாங்களா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவங்களுக்காக அந்த இங்கிலீஷ் படத்தை டீல விட்டு இந்த மலையாள படத்தை நாங்கள் பார்த்துருவோம் படம் போன வாரமே கேரளா ரிலீஸ் ஆகி இந்த வாரம் தான் இங்கே ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா பேரசைட் ஓமை கடவுளே நான் சிரித்தால் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் லவர் அப்புறம் இந்த படம் அஞ்சு விமர்சனம் போட்டிருக்கோம் அதனால சென்சாரம் மண்டே வரும் ஸோ இந்த தகவலோட இந்த விமர்சனத்தை பாருங்கள் வரணே அவசியம் உண்டு முழுக்க சென்னையில் நடக்கிற ஒரு கதை சிங்கிள் மதர் ஷோவனா அவங்க பொண்ணு கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஷோவனா ஃப்ரெஞ்ச் கிளாஸ் டான்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஒரு பேங்க்கில் வேலை பண்ணுறாங்க தனக்கு தானே மேட்ரிங் ஒன்றில் தீவிரமாக ஒரு மாப்பிள்ளை தேடிட்டு இருக்காங்க அவர் இருக்கிற ஃப்ளாட்டில் அதே பிளாக்கில் இன்னொரு ஃப்ளாட்டில் கூடி வராரு சுரேஷ் கோபி அவர் ஒரு எக்ஸ் ஆர்மி மேஜர் ஆங்கர் இஷ்யூஸ் இருக்கிற தனி ஆள் இன்னொரு ஃப்ளாட்டில் துல்கர் சல்மான் அவருடைய தம்பி அவருடைய பாட்டி இவங்கெல்லாம் கூடி வராங்க இந்த ஃபேமிலிஸ் நடுவில் நடக்கிற ஸ்வீட்டான எக்ஸ்சேஞ்சஸ் தான் இந்த படம் துல்கர் சல்மான் படத்தை கோ ப்ரொடியூஸும் பண்ணியிருக்காரு ப்ரொடியூசருங்கிறதுனால எல்லாத்துக்கு முன்னாடி வந்து நிற்காம தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சின்ன ரோலை ரொம்ப அழகாக சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு முக்கியமாக அந்த பேக் ஸ்டோரி சொல்கிற சீனில் ஆக்டர் துல்கர் சல்மான் அப்ளாஸ் வாங்குறாரு படத்துடைய மெயின் கேரக்டர்ஸ்னா கல்யாணி சுரேஷ் கோபி ஷோபனா இவங்க மூணு பேர் மட்டும்தான் இல்லை ஷோபனாவும் சுரேஷ் கோபியும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்க்ரீனில் நடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற சுத்தமாக தெரியவே இல்லை அவ்வளோ மெச்சூர்டான ரசிக்கும் முடியான பெர்ஃபார்மன்ஸஸாக கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேருடைய ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸும் கூட அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது கல்யாணி பிரியதர்ஷனுக்கு மலையாளத்தை முதல் படம் பட் அவங்க முதல் படம்னு தெரியாத அளவுக்கு ஒரு சீசன் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஊர் வருஷம் ஒரு சின்ன ரோலில் வராங்க பட் அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த லிமிட்டடான ஸ்க்ரீன் டைமில் கூட அசத்தலான நடிப்பை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஜானி ஆண்டனி ஒரு டாக்டர் ரோலில் வராரு அந்த ரோலும் சரி அவருடைய அந்த நகைச்சுவையும் சரி என்ஜாயபுளாக இருந்துச்சு முகேஷ் முரளிதனுடைய சினிமாகிராஃபியில் சென்னை கூட கேரளா மாதிரி பார்க்குறது அவ்வளோ அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது கலர்ஃபுல்லான தனியாக செட்டு போட்டு கலர்லாம் அடித்து டீல கலரை பூஸ் பண்ணி அப்படிலாம் கிடையாது நேச்சுரலாகவே சென்னை ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காரு ஐ டோன்ட் நோ அவிஸ் இட் பாசிபிள் அல்ஃபோன்ஸ் ஜோசஃபோடைய இசை படத்துடைய இன்னொரு முக்கியமான எக்ஸ் ஃபேக்டர் பாடல்களும் சரி பின்னணி இசையும் சரி படத்துடைய மூட இன்னும் அழகாக மெருகேத்திருக்கு ஒரு அன்பான ஃபீல் குட் கதையை கையில் எடுத்து அதை திரைக்கதையை மூலமாக இன்னும் லவ்வுபலாக மாற்றிருக்காரு இயக்குனர் அனூப் சத்யன் இந்த படத்துடைய ஃபோக்கஸுங்கிறது ரெண்டு லவ் ஸ்டோரிஸ் தான் ஒரு பக்கம் சுரேஷ் கோபி ஷோபனாவுடைய ட்ராக் இன்னொரு பக்கம் கல்யாணிக்கு அந்த மாப்பிள்ளையை தேடுற படத்தில் கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ரெண்டு ட்ராக்கையுமே ரொம்ப மெச்சூர்டாக லைவ்லியாக சென்சிட்டிவாக பாசிட்டிவாக ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு போயிருக்காங்க கங்கனா ராணவத் நடிச்சு பங்கான ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படம் பார்க்கும்போது வந்த சந்தேகம் இந்த படம் பார்க்கும்போது வந்துச்சு என்னென்னா எப்படி எல்லாருமே நல்லவங்களாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற சந்தேகம் தான் பட் அந்த படம் மாதிரி எந்த படத்துலையும் அது பெரிய குறையாக தெரியல இந்த பேரலாக போயிட்டு இருக்கிற ரெண்டு ட்ராக் நடுவில் துல்கர் சல்மானுடைய ட்ராக் உறுத்தலாக இல்லாமல் அழகாக பிளெண்டின் ஆகுது படத்துடைய கான்வர்சேஷனல் ஹியூமர் இன்னும் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அங்கங்கே நம்மளை சின்ன சின்னதாக சிரிக்க வச்சுட்டே இருக்காங்க அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு கேரக்டரோடையும் அந்த பேக் ஸ்டோரியும் நரேட் பண்ணும்போது நம்மளை கண்கலங்கவும் வைக்கிறாங்க அகே நீங்கள் பெருசாக அந்த மெலோ ட்ராமாவும் இல்லை போகிற போகல ரொம்ப இயல்பாக இந்த விஷயங்கள் சொல்லப்படுது இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கிறனால தான் மேபி இவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமாக ஊர்வசி கல்யாணி பிரியர்ஷன் நடுவில் ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒன்று ரெஸ்டாரண்ட்டில் நடக்கும் அதில் ரைட்டிங் ப்ரில்லியண்ட்டாக இருந்துச்சு சே இப்படி தான் நம்மளால் எழுத முடியலையே கொஞ்சம் பொறாமையாக கூட இருந்துச்சு கல்யாணி பிரியர்ஷன் ஏன் அரேஞ்ச் மேரேஜில் இன்சிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க துல்கர் சல்மான் ஏன் தெரியாத ஆள் கூட ஹெல்மெட் வாங்கி கொடுக்குறாரு சுரேஷ் கோபியாலேயே பெண்கள் கூட கான்வர்சேஷன் ஹோல்ட் பண்ண முடியலன்ற மாதிரி பல நுணுக்கமான விஷயங்களுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது இந்த ரைட்டிங் இன்னும் கூட ஆச்சரியப்படுத்துது இவ்வளோ ஸ்வீட்டான படத்துடைய பிரச்சனை தகட்டுறது தான் அதாவது நீளம் தான் நிறைய ஸ்வீட் இருந்தால் தகட்டிடும் இல்லையா அது இந்த படத்துலையும் அந்த பிரச்சனை இருக்குது அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லாம் கேரக்டர்ஸ்லாம் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி டீட்டெயிலாம் கொடுத்த அப்புறம் கூட ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் தனித்தனியாக நிறைய சீன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் நல்லா இருந்தாலும் கூட கதைக்கு கட்டாய தேவை அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி லால் ஜோஸோடைய கேரக்டர் படத்தோட ஆரம்பத்தில் காமிக்கிறாங்க சார் அந்த கேரக்டர் வச்சு ஏதாவது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை அவர் அப்படியே டீலில் விட்டுறாங்க சார் அந்த ரெண்டு மூணு ஜோக்காக மட்டும் அந்த கேரக்டர் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அதுவும் ஒரு குறையாக தான் இருக்குது அடுத்தது செகண்ட் ஆஃப்ல ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஆப்வியஸான எண்டை நோக்கி பட